Этим летом россиянам закрыт въезд в большинство привычных туристических стран. Средний отдыхающий не может поехать в Италию, Испанию или Таиланд. Да и Турция была закрыта до 22 июня. А потому выбора не остается. Россиян ждут курорты Черного моря. Причем ждут с вожделением, надеясь за три месяца заработать денег на три года. Я уже неоднократно рассказывал вам про Сочи. А в этот раз решил проверить, как обстоят дела в Анапе. И поверьте, такого ужаса я давно не встречал. А еще прогулялся с мэром Анапы Василием Шевицом и задал ему все важные вопросы про его город. А пока ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы YouTube повышал этот ролик в выдаче и больше людей узнало, во что превратили курортный город чиновники. Анапа — это город живодерня. Здесь на каждом углу мучают животных. Тут, тут несчастные кенгуру, как у маленького валерщики заперты. Тут лемуры, вон дети к ним подходят, дети начинают их мучить. Людей тоже мучают. Например, кавказской попсой и криками зазывал. Хочется такой, э, такую мелодию себе на будильник. Это чтобы проснуться просто моментально. Мучают тут и архитектуру, и советскую, и современную. Памятник архитектуры. Здесь влепили кондиционеры. А здесь что? пристроили сюда кафе. И даже море тонет в мучениях от тысяч разгоряченных пивом и солнцем граждан. Уйдут и гонят в море. Поэтому вода здесь немножко мутная, друзья. Попасть в Анапу, кстати, не так просто. Билеты раскупают, как горячие пирожки. Народ спешит отправить свои тела в мутные воды Черного моря и готов платить за это любые деньги. Если честно, никаких иллюзий относительно Анапы у меня не было. Я понимаю, как можно любить, например, Новороссийск, Сочи или Севастополь. Как можно мечтать отдохнуть в Ялте или даже в Геленджике. Но почему люди добровольно едут в Адлер или Анапу, я не знаю. Возможно, они просто выбирают город по алфавиту. Понятно, что центр любого приморского города это набережная. С нее и начнем. За последние полтора года туризм сильно изменился. Теперь вместо Средиземного моря мы выезжаем на Черное. Париж и посещение Лувра заменили на Петербург и экскурсии по Эрмитажу. Одни вместо скандинавской природы изучают красоты русского севера, другие отправляются на Байкал. А самые отважные добираются до Камчатки, которая своей природой и уникальностью не уступает Исландии. Иногда путешествия могут показаться дорогими. В таком случае хочется максимально сэкономить на билетах. Это можно сделать вместе с Озон Travel. Озон Travel — это новый раздел с низкими ценами на билеты в интернет-магазине Озон. Здесь можно купить дешевые ЖД и авиабилеты без агентской наценки. А если вы оплачиваете покупки банковской карты Озон Карт, то получите еще 5% кэшбэка. Тут вы можете подобрать товары, которые понадобятся в путешествии. Сделать это просто. Достаточно перейти в другой раздел. Таким образом, все необходимое для путешествия можно купить в одном месте. Путешествуйте выгодно с Озон Travel. Ссылочка уже в описании к этому ролику. Ну и, конечно, вот на центральной толле начинается весь этот с этими перевернутыми домами, этим 5D-реальностью и всем вот остальным говном. Какие-то аттракционы, непонятные ларьки, отовсюду какой-то шум, там еще стройка у них идет. В общем, полнейший Такое впечатление, что в Анапе они решили устроить выставку всего этого трэш-оборудования, всех этих трэш-развлечений, и отсюда потом это разлетается по остальным курортам. Притом, это ладно, это центральная аллея, то есть они могли сделать какую-нибудь резервацию где-то далеко в пустыне, чтобы никто это не видел, но они это сделали прямо на центральной аллее. Здесь вообще все, что встречается на бескрайних просторах России. Скамейка карандаши. Я еще только не нашел скамейку вот, примирения для влюбленных в виде сердечка и кованую карету клумбу. Но уверен, она где-то за углом здесь будет. Такая зона с мозаикой, были лавочки, какие-то фигуры рыб и даже тигр. И еще морской конек. Они, к сожалению, развалились. То есть здесь раньше были лавочки, от них почти ничего не осталось. И вместо того, чтобы вот восстановить ту красоту, которая у них уже была, они лепят какое-то новое убожество э, повсюду, не пойми что, просто вместо того, чтобы привести хотя бы то, что есть в порядок. Ну и особое внимание обратите на весь этот антураж, из-за того, что в Анапе просто отсутствует дизайн-код, на каждом пустыре лепят какие-то бесконечные кафе, отовсюду доносится музыка, и просто мозг начинает закипать уже через 15 минут нахождения здесь. 
арт архитектуры вообще никто не следит. И такая вот эта вот каша из непонятных рекламных вывесок, рекламных зонтиков, этих шалманов, шашлычных и прочего барахла. Правда, мэр города пообещал мне скоро все исправить. Мы проработали с архитектурным градостроительным бюро, с московским, наши, наши партнеры. Они нам уже в целом нарисовали такой типа мастер-план, концепт-план ревитализации центральной части города и основных туристических маршрутов. Это не касается не только велодорожек, это касательно общественных пространств, территории, это касательно внешних видов фасадов зданий, то есть некий дизайн-код, бренд-бук города. Мы сейчас уже в такой достаточно серьезной стадии проработки. Еще одна проблема, мы сейчас с ней еще там, дальше столкнемся, это замечательная музыка. Начиная от звуковой рекламы, и заканчивая просто какой-то ужасной музыки, которая просто из каждой палатки льется. И кто как хочет, то так и делает. Все, что льется во внешний, ну, в, за периметр или за пределы того или иного объекта потребительской сферы, точно так же попадает в ограничения в рамках правил благоустройства. Но, но пока не попадает. Пока не попадает, потому что сейчас документ как раз на согласование. Это городское радио, да? Городское радио, то есть... Да? Ну, здесь музыка, городское радио, да? А, ну, то, то есть это правильно. Ну, как бы я приехал в Анапу, да, вот я не мог себе представить, что я приехал там на итальянский курорт нормальный, да. да, и мне в уши будет вот это вот постоянно через городское радио. А там музыка не работает? Нет. Знаете почему? Я на самом деле не против, чтобы работала музыка. Сейчас музыка начнет играть. Значит, смотрите, во-первых, ну, музыка это как бы отдельная история, да, то есть мы можем подождать посмотреть, что, там, что за музыка. Она может быть супер нейтральной и так далее. Она, как правило, нейтральная. Вот. Но, как правило, нейтральная. Учитывая, что у вас из каждого кафе уже музыка доносит, все придет да. просто в шум, от которого там, через 10 минут начинает болеть голова. Но пускать рекламу, еще пытаться на этом заработать, на мой взгляд, это совершенно недопустимо в городском радио. То есть сюда приезжают к вам люди, туристы, да, которые хотят отдохнуть. А мне через городское радио на главной, на единственной нашей пешеходной улице в мозг идет вот эта история. Это такая вот тут у нас прекрасная набережная со столовой, вид на море, роскошный вид на море. Здесь продается попкорн, вторые блюда, все, что хочешь, наутилус, роскошные кафе. Прямо чувствуется, что приехал на курорт. Куда же без морских прогулок, которые здесь рекламируют. А, вы тут работаете? Да. Откуда? Из Питера. А вы, вы жили в Петербурге и да. приняли решение приехать в Анапу? Да. Я делаю временные татуировки. А, вы, а вот, вы тут да, да, вы да. делаете временные татуировки? Да. Ага, но, но Анапа вам не нравится? Ну, не очень. Так, давайте минусы Анапа, самое главное. Ох, Понятно. Ты, люди. Да. Люди? Люди. Вот они все? Нет, не местные. А. Ну, тут в основном из маленьких городов России приезжают. Так. И, ну, мне не нравится. Так, это. люди вам не нравятся? Да. Так, еще. Воняет канализации. Да, вообще пустые. Два. Тараканы. Тараканы? Черные. Какой кошмар. Да, везде тараканы. А остальное так жить можно? Да, самокаты сейчас появились, хоть что-то, но при этом здесь запрещают пытаться на набережной. А вот татуировки делать не гоняют вас? Нет. То есть, ну вы просто пришли, встали, и никто вас не трогает, и удобно? Да, да. так же. Сколько можно за сезон так заработать? Я не знаю, честно, примерно. В месяц 100-150 где-то можно делать. Угу. Так, ну и, и, конечно, одна из главных достопримечательностей Анапы – легендарный сортир 5 дырочек». По-большому, взрослый, детский, корпоративный, льготный. Как определение. А для кого льготы, скажите? Ветеранам. Ветеранам. А почему называется такое название у вас тут интересное? Ну, как дома, это тоже так называется. Ну, правильно, да, такая вот есть у вас местная достопримечательность. Такая анапская находчивость, они сделали забор пластиковый. То есть раньше их делали чугунными, а теперь сделали с какого-то говна, э, в таком металлический ободок, который уже весь проржавел. А это штука пластиковая. Видимо, чтобы никто не украл от создателей пластиковых фонарей пластиковый забор. Да, друзья, здесь произошла чудовищная ошибка. Они поставили пластиковые фонари. Ну, э, на этом парк можно закрывать. Кто-то может посмотреть вниз и сказать, Илья, море засрано, там плавают какие-то пакеты, бутылки, э, водоросли, прочее говно, как здесь можно отдыхать? 
посмотрите на эти ковровые дорожки, которые ведут в море, где почище, подальше от берега. Люди просто по-царски идут и спускаются, и окунают свои тела в прохладные воды Черного моря. Где еще такое вот вы увидите? Нигде. Раз в день в Италии, во Франции, на Лазурном берегу кто-то постелит роскошные ковровые дорожки. Нет, а в Анапе стелят. Вот тут возник вопрос, почему так грязно? А грязно, потому что туалеты все платные. А люди, которые сюда приезжают, отдавая последние деньги за комнату у моря, они, конечно, никак в жизни не пойдут еще 30-50 рублей платить за туалет 5 дырочек. Поэтому идут и гадят в море. Поэтому вода здесь немножко мутная, друзья. Причем гадят не только в море, но и в местную реку Анапку. Почему люди купаются там, где купаться нельзя? И почему здесь нельзя купаться? Кстати, огромное количество детей. Это Анапка, да, у нас река? Да, это речка Анапка. Там везде написано, что, куп... что купаться нельзя. И, насколько я понимаю, из-за того, что туда какие-то сточные воды, да? Нет, просто... сюда нет, сточных вод здесь нету никуда. Ну, грязная вода, вон болото, мусор там. А то, что мусор, это надо убрать, то, что болото, это не говорит о том, что здесь сточные воды. В речку Анапку сточные воды вообще не впадают. Хорошо. Не Вода, наверное, не самая чистая, если есть болото. Ну, не, не то, чтобы купались дети. Купаться нельзя, но дети он здесь, здесь, здесь нельзя купаться, потому что они внутри, может быть, не оборудованы или еще чего-то. Я, конечно, сейчас не готов, не готов сказать, потому что я думаю, что просто не, не оборудовано с точки зрения ну, какой-то вот инфраструктуры внутри. Хорошо, смотрите, там болото. Вот за этим мостом начинается болото. Это вода с болота. Насколько я понимаю... Это болото, это плавни, это лиман, это устье реки Анапки, которая, когда, да. когда, когда будет ну, в межсезонье прилив, то она вообще выходит Она выходит, да, но эта вода не, не проточная здесь. Вот здесь сейчас вода, она не проточная. Ну, она, она все равно же под, под землей, она туда-сюда ходит. Нет, это не застоявшаяся вода, это не пруд, это не озеро. Это не озеро, Спасибо. не пруд. Где, вы сейчас сказать, вода здесь чистая? Давайте пробу возьмем, проверим. Не знаю. Я, я думаю, что да. Я, я, я не знаю, меня, меня же волнует просто вопрос. Э, то, что здесь Почему купается, купаться? купается столько детей, и написано, купаться запрещено. По какой причине запрещено купаться? Потому что э, жители Анап, которые писали, они обращают внимание и говорили, что вода не соответствует санитарным нормам. Что уже брали пробы, и из-за этого купаться нельзя. Но значит, значит, не... значит, значит, поэтому и написано, что купание запрещено. Вопрос, почему купаться, давайте у родителей спросим. К сожалению, мэр Анапы либо не курсе, либо скрывает эту информацию, но река Анапка, она фактически, мы ее как экологи называем мертвая река. Все те виды биоразнообразия и биотики водного мира, именно экосистема реки Анапки, она, она практически соединена к минимуму, ну а соответственно из-за отсутствия того полезного биоразнообразия, которое а чистит воду, б сохраняет фактически воду в определенных параметрах химических, его нет. Именно поэтому, если мы уже переходим к теме здоровья людей, да, тех же самых жителей Анапы или гостей, то совершенно точно можно говорить, что в этой воде купаться нельзя с точки зрения санитарной безопасности. Вода загрязнена, а Загрязнение с точки зрения химического, химических элементов, б. Загрязнение с точки зрения а, санитарного законодательства в части наличия бактерий, микробов различных групп. Это все следует по причине несанкционированных сливов, а, в том числе переливов из ливневых канализации и канализации жидких бытовых отходов. Третья причина, очень важная с точки зрения биологического умирания этого водного объекта, в том, что эта река обмелела. Дно реки Анапка фактически много лет не чистилось. Это первое. Второе. На нем образовался достаточно большой многометровый слой гиловых осадков, которые нужно чистить. Поэтому пока мы не восстановим проточность, а, соответственно, не углубим русло реки Анапка, не прочистим это дно, а какое-либо оздоровление, какое-либо оздоровление реки, и появление вот этой вот видового разнообразия, ну, о, нем, о нем можно забыть. Вот, кстати, по поводу ну, воды, она же видно, что она не чистая. Ну, пробу-то пробу однозначно надо взять. Если люди, недовольные Анапской набережной, еще могут уехать, то у животных такой возможности нет. Я много где был, но такого количества живодерин, как в Анапе, еще не встречал. 
Здесь на каждом шагу крокодиловые фермы, дельфинарии, контактные зоопарки. Только в центре Анапы на пятачке в несколько километров я насчитал десяток заведений, где туристам экспонируют замученных животных. В маленьких клетках на жаре ютятся как обычные птицы и кролики, так и более экзотические кенгуру, еноты, обезьянки и даже пингвины. Их задача простая – отрабатывать бабло. Родители покупают своим отпрыском билеты, стоит это в среднем 500 рублей. Конечно, сами они с детьми не идут, экономят. Детишки, оставшись без присмотра, отрываются по полной. Они требуют от несчастных животных, чтобы те с ними играли. Они кидают в них едой, тыкают пальцами, орут на измученных зверей. На улице толпу отдыхающих разрезают загорелые молодые люди с обезьянами и попугаями. Они настойчиво предлагают сфотографироваться с животными. Обезьянки одеты в человеческую одежду. Единственная их роль – заработать своему хозяину пару тысяч рублей в час. Мучают живодерец в памперсе, и надо самого одеть в памперс, чтобы он ходил по такой жаре в этом памперсе. Бизнес довольно прибыльный. Говорят, полиция иногда ловит живодеров, изымает у них животных, но на следующий день появляются новые живодеры со своими жертвами, одетыми в человеческую одежду. Когда вы в следующий раз будете фотографировать свою чада с обезьянкой, задумайтесь, через что проходит эта обезьянка. Ну, какой черноморский курорт без зверомучителей. Вот такой здесь зоопарк, где на жаре в маленьких тесных клетках содержатся животные. Птицы, попугаи, бедная шиншила. Посмотрите. То есть, конечно, просто ужас в самом центре Анапы. Такой вот, позволяем сказать, зоопарк, да, такой концлагерь для животных. Тут вот несчастные кенгуру, как у маленького валерчики заперты. Тут лемуры, вон дети к ним подходят, и дети начинают их мучить там. Танцуй, развлекай нас, пихать им всякую еду. Бедные замученные животные, и все это еще на жаре происходит. И это, конечно, кошмар, да? Как такое возможно? Я в очередной раз призываю не спонсировать эти живодерни, не покупать сюда билеты, не приводить сюда своих детей, потому что это, конечно, вполне же Почему это вообще существует, почему администрация Анапы позволяет этому всему п***ку происходить, я не понимаю. Это какой-то кромешный кошмар. Очень хочется всех этих мразей, что зарабатывают на страданиях животных, посадить в маленькие клетки на солнце. Так сказать, чтобы прочувствовали на своей шкуре. И чтобы девятилетний мальчик кидал в них едой, требуя развлекать его. И отдельно хочется обратиться к родителям. Я понимаю, возможно, думать об этом не очень приятно, но надо. Как вы думаете, что происходит с этими обезьянками, кенгурушками, енотами, когда они заболевают или стареют? Когда они не могут больше приносить бабло живодерам? Как подавляют волю и инстинкты диких и свободных животных, которые не могут жить в клетках и развлекать круглосуточно детишек? Вы думаете, что покупаете своему ребенку классную фоточку на память, но вы на самом деле спонсируете мучение живых существ? Животных становится все больше и больше, и я могу сказать, что это все только прогрессирует. Где я работала, там были обезьяны и попугаи, и было одно шимпанзе. Шимпанзе они держали именно в доме, то есть они за ним ухаживали, ну, можно сказать, как за ребенком. Есть дом, там есть вольеры. В этих вольерах эти обезьяны. В другом вольере там попугаи. И, в принципе, это везде так, ну, любые абсолютно животные, что крокодилы, что львы у разных других хозяев, у них точно так же все было. Полиция, если честно, все знает. Были случаи, когда сами полицейские подходили и говорили, то, что сейчас придут защитники животных, пожалуйста, уйдите там на полчаса, скройтесь где-нибудь, а потом приходите обратно. Я попала туда, если честно, абсолютно случайно. То есть после школы мне сказали, ну, хочешь заработать, как бы пойди на обезьянки. Я подошла к ребятам, мне сказали, да, здесь можно заработать, просто фотка с обезьянкой. Ну, я так на это как бы и пошла, то, что просто фотографировать. Как все оказалось потом, все не совсем радужных раз. Ребята, которые туда приезжают, это либо кто отсидел, кто не может найти работу хорошую, это либо наркоманы, то есть, ну, легкие наркотики, нелегкие, неважно. Ну, то есть это вот люди, которые употребляют наркотики. Те, кто просто не хочет работать, а хочет э, наживаться именно с помощью обмана, то есть, ну, мошенники. Это должно полностью на государственном уровне запрещаться, потому что я не раз видел такое, как раз ребята, которые приехали просто так поработать, те же самые там наркоманы, скажем так, как они били животных, как один 
парень выбил из зуба обезьяне. То есть это, это живодерство. Если обезьяна не слушалась, ее могли придушить. Попугаем обрезали крылья, чтобы они не улетали. Насилие над животными есть. Ничего не меняется абсолютно. А что, не уходишь, что ли? Почему? Не протокола ничего не будет составляться? Пойдемте на СПН, там... Давайте на СПН, там проясним ситуацию. Будет, сейчас и участковый приедет, всех приедет, будем разбираться. Как дела, мой друг? Ну, вообще, Молодой у тебя, смотри, хорошо. Да, Тебя бы так закутать, закутать в памперс и таскать целый день на жаре. Есть доказательства, ну, да, там где? Деньги, может, мы, возможно, берем. Ну, а зачем ты просто так ходишь? А просто я так, да? выгуливаю животных. Для красоты, красоты да? Так, ну, что, нельзя выгуливать ну, животных? Или что? Ходи. Ну, а в чем Пройдемте проблема? на СПМ, пойдем, там будет. Пойдем. Ну, опять то же самое. Сегодня 3 июля 2021 год. Ничего не меняется. То же самое содержание. За 10 лет не изменилось ничего. Также привозят людей на точки, также увозят людей из точек, также они относятся к животным, также обезьяны содержатся. Поэтому это, это нужно просто запрещать на государственном уровне. Первая точка зверомучителей. Я такой концентрации вот этих вот э, так называемых зоопарков не видел вообще ни в одном городе. Ваш, поэтому ваше к этому отношение? Мое отношение, по-честному, да. крайне негативно. Почему не существует? Потому что они не, не нарушают требования не российского нарушают? законодательства. Нарушают? Жестокое обращение животных. Вы считаете, когда человек э, э, стоит у вас на набережной с обезьяной? Это и... другая история. Подождите, фото живодеры, да, с ними мы боремся. Их мы убираем. Они их стоят. Мы, их мы скорее Куда нет. вы их убираете? Они вон стоят, у вас сейчас можем пройти их это. При этом жители, кто неоднократно на них жаловался... Мы их точно на 15 суток посадить не можем. То, что мы видим, полиция, казачество... Самоконтроль постоянно на это реагирует, постоянно. Я сам против этого. В прошлом году вступило в силу постановление правительства, которое утверждает требования о содержании и использовании животных в культурно-зрелищных целях. Вступили в силу эти требования, был назначен орган, который осуществляет контроль и надзор за соблюдением этих требований, за соблюдением правил использования животных в культурно-зрелищных целях. Но работать ничего не стало. Почему это все не работает, сейчас мы объясним. Очень просто. Нет наказаний. Если нет наказания, значит, закон исполнять не обязательно. Такой логикой руководствуются те, кто использует животных в культурно-зрелищных целях. Получается так, то, что владельцы как -как контактных зоопарков, они, во-первых, переименовались в выставки, некоторые, некоторые, которые решили переживать, они переименовались в выставки, потому что выставки в этих требованиях прописаны очень-очень очень неконкретно. То есть, условно говоря, выставкой можно назвать буквально что угодно, требований там очень мало, условно говоря. Продолжительность там 4 дня, не больше там 12 часов рабочий день, и какие-то и видите какой-то жур, журнал учета непонятно. Если ты это не будешь делать, тебе это ничего не будет. То есть требований мало, наказания нет. Однако на зоопарке перенимались выставки, потому что при выставках разрешен физический контакт с животными. Но, собственно, те, кто остались контактными зоопарками, тоже не, не сильно что-то изменилось в жизни, они также э, продолжили осуществлять свою деятельность. То же касается зоо, зоофотографов. По закону контролем и на, и осуществлять контроль и надзор за использование животных в культурных зрелищных целях должен Росельхознадзор. Что, в принципе, логично, потому что он также проверяет соблюдение ветеринарных норм и требований. Но если прочитать их административный регламент, то можно удостовериться, что фактически они делать ничего не могут. Они могут прийти, посмотреть и максимум выдать предписание об устранении нарушений. Я не верю, что проблему нельзя решить. Было бы желание, все бы решили. Простой пример. Как думаете, сколько простоит человек с плакатом в поддержку Навального на набережной Анапы? Через сколько его прибегут бить нагайками казаки и примут менты за поддержку экстремистской организации? А вечером к его друзьям еще собор вломится и всех положит мордой в пол. А вот живодеры стоят и работают целыми днями, и никому до них нет дела. Еще одна проблема Анапы – это местное подобие парков развлечений. Весь город – это нагромождение каких-то аттракционов из 90-х. Вместо того, чтобы сделать один большой хороший парк развлечений, город разрешает ставить на каждом пятачке по древнему луна-парку. А что делать со всеми этими аттракционами многочисленными, которые стоят на каждом шагу? Вы их планируете как-то убирать или нет? Вот если вы сейчас выйдете вниз отсюда, и вот сейчас пойдете сюда в сторону моря. Да, я ходил вчера, там да. сложно идти. Там. Вы видели все, что слева, видите все, что справа. Вот все, что справа, было в два раза больше, чем то, что слева. 
собственником парка, он в частной собственности, есть такой нормальный конструктивный диалог, он понимает, что тоже нужно становиться уже более современным, более, более комфортным для людей, поэтому с правой стороны вот он оставил 3-4 аттракциона и максимально немножко подрастить. Это тот самый пример, когда местный бизнес становится более современным, более, более ну, в том числе и конкурентоспособным. Вот этого сейчас, вот этого, прогуляйтесь, посмотрите. Это то, что мы сделали с 2020 года, это мы сделали за ноябрь и по сегодняшний день. Для того, чтобы можно было вот это то же самое пройдите, посмотреть, вот это, вот Не, ну здорово, да, вот хорошо, да. Поэтому двигаемся. Дорогу осилит идущий, поэтому Не, ну здорово. понимание здорово. есть, понимание есть, начинаем двигаться. Но стоит ли удивляться плохим лунопаркам, если весь город заставлен не пойми чем? В Анапе за последние 30 лет не построили ни одного здания, которое было бы жалко снести. Глядя на все это пиршество дурновкусия, по неволе хочется завести бульдозер. Впрочем, исторические здания в Анапе можно пересчитать по пальцам, да и то, что сохранилось, либо изгадили евроремонтом, либо лежит в руинах. Между прочим, объект культурного наследия Краснодарского края, памятник дачной архитектуры начала 20 века. А в 43 году здесь размещался штаб Анапской военно-морской базы. И вся вот эта вот штука охраняется, между прочим, управлением государственной охраны объекта культурного наследия Краснодарского края. Значит, они сделали потрясающую ржавую колючую проволоку, вот, заварили калитку, чтобы никто не прошел, и еще повесили замок. Вот, памятник под надежной охраной и защитой. Досталась и до революционной лечебницы Будзинского. Когда-то она была украшением Анапы, а теперь... Вот это вот они называют памятник архитектуры. И пока здесь нету ни одного подлинного элемента. То есть здесь все везде евроремонт. Стеклопакеты вместо старой черепицы, просто дешевая металлочерепица, это дешевые эти пластиковые водостоки, какая-то дверь, опять же, как в ларьке. Здесь сделали, конечно же, пристройку с китайским барахлом. Это просто эталонный пример, как в Краснодарском крае относятся к культурному наследию. Они уже не пишут исторического, потому что от исторического здесь ничего не осталось. Итак, объект культурного наследия регионального значения, между прочим, охраняется государством. Давайте попробуем найти, что здесь культурного осталось. Вот такой вот памятник архитектуры. Здесь влепили кондиционеры. А здесь еще пристроили сюда кафе. Ну, конечно, от памяти архитектуры ничего не осталось. Можно смело снести, никто потерю не заметит. Так, а это еще один анапский маяк. Уже более современный. Видишь, и трубы потрясающие. Кто-то пи... свои 10%, потому что, когда строили, купили без запаса. Вот. А чувак, кто воровал эти трубы, он не знал, что купили ровно, и поэтому, когда они 10%, как обычно на стройке бывает, спили, оказалось, что труб не хватает. Ну, пришлось делать как вот, как умеют. Здесь надо понимать, что во многих городах это говно уже запретили использовать. Например, в Белгороде прямо на уровне городской администрации они запретили использовать этот обычный вент-фасад с этим обычным китайским керамогранитом. Но в Анапе сама мэрия облицована керамогранитом, поэтому все другие здания, все, до чего дотянулись их руки, уже изгажены этими вентфасадами. Вы, конечно же, знаете, что делать так нельзя, потому что это просто убивает сразу все здание, он смотрится дешево, а через несколько лет все это начинает разваливаться, и это можно какие-нибудь бытовки на рынке так облицевать на пару лет временные, а в городе какие-то здания делать так нельзя. Когда мы сюда вчера приехали, а мы начали как раз э, с этого здания, да, первое, что меня э, удивило, это внешний вид вообще администрации. Начиная от того, что он почему-то облицован вентфасадом, этим дешевым керамогранитом, а заканчивая вот этим вот обилием этих потрясающих там кондиционеров, э, не пойми как развешенных, нынешнее состояние э, мэрии, да, оно очень хорошо символизирует все остальное, что творится в городе. Каждый делает, как ему комфортно, да, вот комфортно кому-то лепить кондиционер там на главный фасад вообще мэрии, он его влепит, да, Ком комфортно сделать здесь, он его сделает. Э, если посмотреть на другом фасаде, да, даже просто элементарно, ну, вот, извините, трубки вот вывода конденсата, которые там можно посмотреть, они да вообще даже никто не думал, там льется, не льется, ну вот как удобно, кинул и все. Если у меня, например, кто-то дома бы так вешал бы кондиционер, я бы не принял работу, написал бы плохой отзыв и просто выгнал бы этого человека. А это, казалось бы, администрация. С этого начинается, да, у вас, извините, дверь, она выглядит как в овощном лаке на рынке. Как можно менять облик города, если вот администрация выглядит так? Ну, мы начали менять уже 
первую очередь, и облик самой администрации. Но для меня самое важное, что мэрия, она максимально доступна. Вы видите, нет ни одного забора. Да. То, что в разные исторические, так сказать, этапы развития города, архитектура в городе, это все-таки здание не наводило. Это этому зданию не год, не два. Я понимаю. Это здание достаточно уже на долгий период времени здесь стоит, еще с советских времен. То, что его приводили немножко или максимально старались привести к современному, к современному виду, но пока вот что называется, как, как смогли. То, что нужно корректировать, да, но вы знаете, в первую очередь, я, по крайней мере, для себя, как мэр, вижу, что нужно наводить порядок вокруг. Про себя мы потом тоже внешне успеем. Жилая застройка Анапы тоже представляет свой полный хаос и пи***ц. Важная часть наших курортных городов – это частный сектор. Ну, все мы знаем, вот эта вот комната у моря. И раньше этот частный сектор выглядел более-менее прилично, здесь даже осталось несколько каких-то оригинальных домов. Но потом люди начали отстраивать себе кто во что гораст. Обычные такие небольшие домики начали превращаться в многоэтажные какие-то гостиницы. И начали появляться просто какие-то монстры, которые один налезает на другой. И, конечно, никто вообще не думал о внешнем виде. И из какой-то приятной среды, которой мог быть частный сектор, здесь все превратилось просто в какой-то... Кошмар и ужас. Такой хаос и бородак, он же у нас вообще везде. Посмотрите на Сочи, посмотрите на Адлер. Найти хотя бы одну улицу с так называемым частным сектором практически невозможно. За хорошей малоэтажной застройкой, прибрежной, нужно ехать куда-нибудь в Италию. Как это вообще возможно? Кто это согласовал? Какой же ужас. Как частный сектор вернуть в городскую среду? Я имею в виду, что вот мы сейчас с вами здесь идем. И те здесь совершенно неприятно, да, потому что здесь, с одной стороны, вот эти вот металлические заборы у нас, с другой стороны, какие-то вот парковки, не помешают. Здесь можно от безысходности, да, скорее отсюда убежать куда-то. Но из городской среды при нынешнем виде он совершенно исключен там по разным причинам. А он когда-то был включен? Когда-то, я думаю, если мы с вами посмотрим там на фотографии, старые фотографии, советские фотографии. фотографии. То же самое. Э, нет, я думаю... Только что, может быть, высота, я согласен. Здесь было гулять, гулять гора гораздо приятнее, да, начиная там от внешнего вида зданий и заканчивая заборами. Да? Вот стоит дом, да, там вот есть собственник. Он э, сделал себе вот какой-то такой вот забор. Как заставить его сделать нормальный забор? Вы знаете, я больше считаю, что через институт мотивации, а не институт принуждения. Если вот этот, который напротив, красивый, симпатичный, кирпичненький, ажурный и так далее, получит в конце года э, городскую премию от города, 200 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. Сосед задумается и, и пойдет Историч, Исторически, эволюционно, да. Заставить mm -hmm. кого-то что-то сделать революцию, мы уже слишком много раз их проходили. Есть какие-то успешные кейсы приведения частного сектора вообще в порядок, включения как-то в городскую среду, чтобы это вот не было тем, чем это обычно сейчас является? Я считаю, проблема большая. Сам не уверен, что я знаю рецепты. Из нашего опыта борьбы с хаосом могу сказать, что когда мы в Москве начинали бороться с хаосом рекламно вывесочным, и когда вот эти летние кафе с да. гигантские такие будки пристраивались, да. теплицы такие каждым фазадом, мы пошли по пути э, стандарт. То есть мы сказали, ребята, мы уходим от темы разрешений или от темы просто самовольного, добровольного дела, ничего бы то ни было, на тему стандарта. То есть, как правило, дорожное движение работает. Когда ты их не нарушаешь, ты можешь, в принципе, делать все, что хочешь в рамках этих правил. Вот. То есть как бы это убирает, в принципе, тему там, коррупции и заинтересованности чиновников как-то на что-то влиять и развязывает ру люди, лю людям руки, например, в частном бизнесе, какие-то вещи там делать, да, никого не спрашивая, и упорядочивает при этом. Поэтому, возможно, возможно, такой подход мог бы каким-то образом срабатывать и в частном секторе. Например, устанавливать некие стандарты. Единственное, надо понимать что сразу, что любые стандарты требуют очень четкого понимания, как ты будешь регулировать. Потому что частный сектор очень плохо, тяжело регулируется. Вот, да. да, да, надо либо все-таки искать тему стандарта, который заставляет жестко соблюдать, да, и набраться политической воли в соприкосновении вот с этими людьми, значит, либо там стандарты, не знаю, там, если они ставят заборы разные, то есть проверить, в чем проблема, разобрать ее на составляющие. Если это проблема уродских заборов, ввести некий там, не знаю, стандарт этого ограждения. Или вообще сказать, что забор вообще ставить нельзя. Или забор должен быть прозрачный. То есть есть же частный сектор, гигантский США, например, да? да. Вот да. эта Сабюрбия, она ужасная абсолютно. Городостроительно все знают, что это большая ошибка была, и американцы это знают. Но она выглядит намного приличнее. Там, например, темы заборов нет вообще. То есть никто, если представить себе улицу американского пригорода, не знаю, самый знаменитый, это Оак парк Чикаго, да, где Фрэнк Луид Райт строил свои шедевры. Никакого же забора там вообще нет ни одного, Конечно. да? Там все дома стоят вдоль улиц, 
То есть профиль улиц устроен почти как в нашем частном секторе. За одним гигантским исключением ты видишь везде фасады домов. Да. И перед ними лужайка. И если попытаться... У нас опыта такого нет нигде. Вот я считаю, те, кто... Та администрация, которая победит... А это ведь тоже не просто так. Это же следствие стандартов, которые там работают. Это просто попробуй купи такой участок и зафигач забор. Да. И просто, ты просто не сможешь Конечно. это сделать, потому что это просто запрещено. Да. Это, это вопрос, это работа, работа права. Поэтому, на мой взгляд, <coughs> движение через жесткие довольно регуляции для частного сектора в том числе, это, наверное, был бы путь. То есть э, посмотреть, какой опыт есть по стандартизации там, где частный сектор выглядит прилично. Например, США очень хорошая для этого просто кладезь знаний. Вот. И попытаться, например, сделать какой-то пилот в экспериментальном порядке, например, вот Элиста скажет, а мы будем первые, кто это реализует. Попытаться это внедрить, тем более, ну а что терять-то, да, то есть если тебе уже все фигово, то, мне кажется, можно на такие эксперименты опускаться, я бы этого не боялся. Какие успешные кейсы, если мы говорим про российские города, про российские курортные города, успешные кейсы вам нравятся? Американский они не Сегодня, я считаю, это один из хороших, достойных, современных с точки зрения инфраструктуры и благоустройства территории, которая создана у нас в Олимпийское, в постолимпийское время. Это вот площадь вокруг Олимпийского вот этого огня, факела, это теннисная академия, трибуны и так далее, они совершенно пусты, здесь нет ни одного человека. Сам Олимпийский факел, где должен быть фонтан, сейчас фонтан не работает, потому что он опять же никому не нужен, все это обнесено забором, чтобы люди не подходили близко к фонтану. Зачем это вообще нужно, непонятно. Ну, вот здесь можно посмотреть, что у нас осталось от всей этой олимпийской инфраструктуры. Конечно, все это нужно реконструировать. Это действительно нужно все разбирать, уплотнять, сужать. Ну, если есть лишние деньги, то это можно бесконечно долго поддерживать. Но реально вот все эти асфальтовые поля совершенно пустые и никому не нужны. Что вот. конкретно там вам нравится? Вот эти вот стадионы, где олимпийский парк? Единая, единая набережная. Более-менее, называется, комфортно, благоустроено. В целом, Олимпийский парк, сам по себе, как территория, с большим красивым фонтаном. Объекты потребительской сферы, объекты развлечений, э, этого, рекреации для детей, тот же самый Сочи парк. У нас проблема там основная в том, что они построили когда для Олимпиады. Что с этим будет дальше, никто не подумал. Поэтому сейчас там, если вы туда приедете и погуляете, вы посмотрите огромное количество асфальтовых полей, где раньше были парковки, эти широченные дороги, эти стадионы, которые в том качестве там, конечно, не нужны. Вы посмотрите, что там будет года через 3-4. А, ну, Потому конечно. что все эти, все эти территории сейчас, они, они тоже максимально начинают вовлекаться. В да. А самый кошмар, конечно, это вот эта трасса, которую на Формулу-1 построили, отгородили ее забором, который используется условно это там многие, многие несколько жили, раз да. в год, а из нее не пройти. Тротуар прекратился, я оказался вдоль какого-то забора. Там справа, видимо, это трасса, которую Формула-1 они проводили. Здесь все в заборах, здесь совершенно не продумана вообще сеть дорожек, просто посмотрите, какое количество заборов. И здесь какая-то просто жесть. Здесь вот видите, внезапно пешеходный переход. То есть вот куда ведет этот пешеходный переход? Этот пешеходный переход ведет вот туда, куда я приехал, оттуда. То есть куда я должен был по этому пешеходному переходу попасть? Здесь тротуары, они внезапно начинаются, внезапно заканчиваются. И здесь сейчас мне немножко страшно. Ну и, конечно, нужно понимать, что вот видите, здесь вопрос о безбарьерной среде. Все перекопано, разломано. Они просто так вот сделали и забили. Потому что, ну, типа нормально. А зачем что-то еще делать? Вот эта вышка стоит, это так называемый анаспас. В этом году только mm -hmm. мы ее поставили. Знаете уже, да, в чем ее фишка, нет? В чем? Можем зайти посмотреть, хотите? Мы центральную зону пляжа в этом году на, накрыли на специальными технологическими системами слежения за поведением людей на воде. В этом году совместно с Российской Академией Наук набираем натуральные данные mm -hmm. для того, чтобы следующий искусственный интеллект уже мог автоматически принимать ряд оперативных решений. Пилот, пилот... пилот на пока три штуки мы их поставили. Mm -hmm. Вон там, здесь и mm -hmm. в начале. Здесь постоянно дежурит спасатель, человек, который в случае необходимости а, готов доставить спасательный круг, либо проинформировать этих спасателей о том, что происходит инцидент на воде. Пока mm -hmm. добежишь, объективно это там вот по Посмотрите сюда, если можно поближе подойти. Вон видите, ребята купаются на воздушном Они стоят, они да. стоят, они mm -hmm. стоят mm -hmm. и по пояс. Mm -hmm. Для того, чтобы плавать, надо пройти метров 150-200. Mm -hmm. Поэтому, не дай бог, если там внештатная да. ситуация, человеку стало плохо, там еще очень ногу свело, то добежать туда, доплыть, ну это всегда как бы вызывает определенные проблемы. Поэтому было принято решение, mm -hmm. мы здесь поставили такие спас-посты. Назвали ребята на спас, это вот видите, у них уже новый, mm -hmm. новый эмблем уже придумали наш крем, а на спас. Mm -hmm. Такое есть только в Анапе. Первое, куда приезжают, помимо, конечно, аэропорта и ЖД вокзала и автовокзала, куда приходят отдыхающие, вы в том числе, приходят на пляж. Поэтому мы пошли 
не к пляжу, а от пляжа. Для нас было первое, самое главное, принципиально создать максимально, насколько это, конечно, возможно, комфортные условия нахождения людей на пляже. Пожалуйста, посмотрите вправо, пожалуйста, посмотрите влево. Это тот самый центральный километр центрального пляжа. Это вы сделали к этому сезону? Да. Это мы сделали к этому сезону, такого здесь, откровенно говоря, никогда не было. Специально сделали, во-первых, сегментировали. Что все было это здесь разные управляющие на этом пляже. Но сделали единый брендбук, сделали единый дизайн-код. Максимально всех собрали, договорились все сделать в одном, в одном едином стиле. В одном едином стиле. Как на всю пляжную инфраструктуру, вплоть даже, посмотрите, до э, цветовых решений. Угу. Это то, с чего мы начали. Понимая, что дальше нужно двигаться точно так же, точно так же, комплексно, уже от пляжа. Анапа уже много лет продвигает себя как доступный город, город без барьерной среды и так далее. Еще в 2009 году тут начали массово устанавливать пандусы. На пляжах есть деревянные настилы и даже специальные купальные коляски для инвалидов. В городе находится санаторий Анапа, это реабилитационный центр для инвалидов-колясочников. Казалось бы, в таком месте среда действительно должна быть безбарьерной, тем более, что город небольшой. Но тротуары в Анапе такие, что инвалид может ехать только по дороге. Хотя не все с этим согласны. Пока я здесь шел и спотыкался, вычитал удивительную вещь, написанную на сайте мэрии Анапы. Что оказывается, Анапа – город безбарьерной среды. И не просто безбарьерной, а Анапа является городом безбарьерной среды. На сегодняшний день лучший российский морской курорт для отдыха с инвалидами. Я читал, что Анапа – самый комфортный для инвалидов на коляске курорт а в России. Он и есть. Там. Да. Да. То есть удобно все. Я везде прохожу, мне что надо. А вы приехали сюда отдыхать или да, вы живете здесь? Отдыхаю. И, кстати, обратите внимание, видите, у вас едет э, инвалид по проезжей части. Вон, 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 видите, едет инвалид по, по проезжей части. Почему он едет по дороге? Наверное, мне очень, не очень комфортно кататься по пешеходной части. По, по тротуару. А я нашел замечательную статью, что она по это самый комфортный и благоустроенный город для инвалидов. При том, что если ну, идти по тротуару, у вас вот, вы же понимаете, да, что это не безбарьерная среда. Планируются ли какие-то мероприятия по тому, чтобы все-таки город был безбарьерным? Если возвращаться к тому, о чем я сказал, в рамках концепции ревитализации вообще в целом центральной части города, прописываться в том числе и это, сегодня разрабатывается. А у вас у самого есть какой-нибудь опыт пользования городом как, ну, как маломобильный? Вы хоть раз пробовали, например, в, в инвалидную коляску садиться и попробовать просто проект, чтобы для, просто понять, например, вот этот нормальный бордюр или он ненормальный? Потому что мы его перешагиваем, мы его с вами какой, не замечаем. Какой бордюр нормальный, какой нет. Я, откровенно говоря, в инвалидном кресле никогда и, этого не делал. Но я, я, это, я это делал, я это делал э, с маленькой коляской со своей дочери. И да, очень много нашел сразу недостатков. Это действительно правда. Что этот знак означает? Какой? Вот этот вот. Ну, а вы как думаете? Я, я не знаю, я такой не встречал. Инвалиды. Инвалид. Ну, это что значит, что... Не знаю, может, парковка. А может, проезд. На... Нет, а может, как раз именно для них проезд. То есть человек на инвалидной коляске должен ехать по обочине? Я не знаю, я этот... Я, я эти... Хотя, ну, по, по логике, да. Вон, видите, там тоже такие же знаки. В Анапе нет никакой альтернативы личному автомобилю. Общественный транспорт тут представлен маленькими скотовозками без кондиционеров, куда периодически набивается народ. Скотовозки эти не приспособлены для того, чтобы туда кто-то набивался, так как стоячих мест в этих микроавтобусах нет. Но народ стоит, дышит друг другу в подмышку, пытается протиснуться, обливается потом, передает за проезд и испытывает другие эротические удовольствия. А даже если вам захочется прокатиться на анапской маршрутке, вряд ли получится, потому что разобраться на ком маршруте куда ехать просто невозможно. Вы сказали, что люди могут перемещаться по прекрасной Анапе на общественном транспорте. Я турист. Да. Я сюда приехал первый раз, да. приехал из Москвы, хочу воспользоваться вашим общественным транспортом. Как мне понять, как и куда мне отсюда уехать? Я вижу замечательную рекламу. Да. Э -э Смотрите. Это просто хулиганы, они все здесь хулиганы, да. по а понятно. Все здесь было нормально. Не, Это б... не вы их наняли, хулиганов? Я, да. Это мало ли, а потом, чтобы а почему ничего не написано? Вот. А написано? Как мне понять, как и куда мне отсюда уехать вообще? Господи, 
То, что женщина говорит, здесь написано, она местная, да? Она знает, например, что такое... Я не правду, что здесь, да? Она знает, что такое ТРЦ Красная площадь. А я не знаю, что такое ТРЦ Красная площадь. Я знаю, мне нужно там, на набережную понять. Как мне попасть на набережную? Вот как мне понять, на каком транспортном средстве мне доехать до, до мэрии, например? Решить вопрос очень просто. Да. Висит реклама. Как, красивая реклама. Понятно, да? Приглашают на работу, все остальное. Да. Почему понятно? Потому что люди, они за него заплатили деньги, они взяли дизайнера, который нарисовал, чтобы было понятно. Да. Вот. А это сделала э, табличку в Excel, там, секретарь какого-нибудь транспортного там, муниципального предприятия, потому что ни у кого не хватило там смекалки взять там 100 долларов и заказать к местному хотя бы, хоть, чтобы хоть, хоть что-то, да, сделали, чтобы я как турист понял, куда мне там садиться. Илья, хорошая, правильная, интересная, так сказать, и мысль и предложение. Мы, мы, сегодня, мы сегодня пока пробно, конечно, мы пока все так, пилотно, посмотрим, приживается, будем дальше делать уже в более, более больших масштабах. Что мы сегодня делаем? На Пионерском проспекте мы сегодня в этом году уже к концу года ставим 12 ставим современных остановочных комплексов, на которых будет, во-первых, тач-панель онлайн. Слушайте, это, ну, это не, не, честно не... говорю, про тач-панель он никогда нигде не работает. Почему? Работает. Нет, тач-панель там тыкать не надо. Я имею в виду, что там будет электронный экран, э -э -э -экран на, на котором будет видно. Будет реклама, будет не реклама, на котором будет схема движения, расписание. И время. Так, как э, мэру города попасть на работу, пользуясь да. общественным транспортом? С остановки Голубая Даль. Это правильно, вы прочитали Голубая Даль. Так. Точно на каком-то одном из этих автобусов. Так, Гарантирую. Значит, тут, тут, тут у нас 3, 33 маршрута. Да, 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 да. Не, ну я серьезно, как, какой нам нужен? Я не знаю, Илья, вам когда-нибудь предлагали или нет, я вам официально предлагаю должность своего заместителя на полгода по обустройству городской среды. Чтобы вы, чтобы вы, нет, достаточно правильно вы многое что проанализировали и всегда говорите. Но э, иногда немножко сложнее, чтобы это не было сделать. Поэтому я предлагаю я, вам не, просто я, ре... я, я, я предлагаю, вам, я предлагаю да. вам реализоваться. Не как журналисту, а как уже городскому да. управленцу. Что вы хотите сказать, там не мешки ворочать, да, да, да. Ну, бывает по-разному. Я этого не говорил, это вы сказали. Некрасово, южный рынок. Ну спросите. А он с тобой вообще уехал. Поэтому. Так, давайте вот другой подъехал. 114. Может, нам с ним повезло. А он тоже уехал. А их надо ловить у вас. Он идет, он идет, идет. А, ну пойдем. Пойдем ты. Проблема в том, что поскольку вы э, не пользуетесь общественным трассом, вы даже не подозреваете обо всех. Вот мы сейчас посмотрели, да, как, как не хватает схемы маршрута. И сразу стало понятно, да, что вот она должна быть. Поэтому она и появится. Потому что мы тоже для себя понимаем, что она должна быть. Это правильно. Люди, которые здесь едут, они же здесь едут не потому, что им не нравится такси, они такие, о, не прокатиться ли нам сегодня на автобусе. Ну, понятно, кому как удобнее. Нет, у кого какая есть возможность, понимаешь? Как и по от возможности тоже, да? У вас, насколько понимаю, сейчас никаких ограничений нету? Ну, у нас режим повышенной готовности в регионе в целом все равно присутствует. У нас в закрытых помещениях, в местах массового скопления людей масочный режим обязательно, на улицах только нет. Ну да, ну он обязательно, я имею в виду того, что никто за ним не следит. Мы сейчас с вами проехали, чтобы ни, ни одного э, человека в автобусе, это не то, что мы с вами такие нарушители, ни одного человека в маске в автобусе не было. Вот такие мы все вместе, видите, у нас в стране дисциплинированы. Но сегодня, состояние, сегодня ситуация с коронавирусом в городе, в городе слава богу, более-менее стабильна. Что с прививками? Делаем на постоянной основе. Вы, вы сами делали себе? Нет, я нет. Почему? Пока, не знаю, не дошло до этого. Пока, не, пока, пока еще не, не планировался. Я недавно переболел, у меня относительно большие еще количество антител. А переболели вы когда? Я переболел в ноябре. Антипрививочники есть? Да не, вы кто саботирует? Ну, кто не, не делает прививки? Вот, вы сделали прививку от коронавируса? Я нет. Почему? Знаете, вот тот момент, когда надо было, у меня был очень важный проект. Я Ты... побоялась, что сделав прививку, я смогу выпасть на какое-то время из работы. Так, а сейчас? Но сейчас вот сразу Вирус... с этого проекта я повезла. Вирус к вирусу не липнет просто, да? поэтому мы и не делаем. Это разница, разница не липнет, Вы, нет, вы же не болели. Я не болела, Не болели и не делали прививку? Ну, я сделаю ее сейчас. Вот, смотрите. Я не болела. Так, вот мы видим, смотрите, человек с высшим образованием, да? с двумя. С двумя высшими образованиями. Кандидат наук, который просто берет и саботирует прививочную кампанию. Ну как? А, 
это особый местный прикол открыть окна, включить какое-то дерьмище на полную громкость и ездить по улицам пугать людей. А это вечерние пробки. Все глухо стоит. Это народ едет из своих санаториев, едет в центр. Вот была бы в Анапе хорошая велоинфраструктура или нормальный общественный транспорт, люди бы ехали в центр на велосипедах или могли бы на нормальном комфортном автобусе а тут, к сожалению, либо скотовозки без кондиционеров, либо вот нужно ехать по обочине довольно опасно. Главная улица, прямо вот напротив мэрии, да, такая вот вся красивая. Здесь сделали новенький асфальт. И если ну, приди сюда вечером, то сам формат этой улицы, я имею в виду вот этот вот широкий ровный асфальт, такой, да, проспект, это он провоцирует некоторых водителей, особенно которые себе придется такой темпераментных, <смех> нарушает скоростной режим, да. здесь народ так гоняет, еще что-то, при том, что здесь не регулируем пешеходный переход, здесь много детей, вот ходят люди с детьми, да. с колясками, и эта улица выглядит, ну, как бы, мягко сказать, странно, да? что с ней планируется вообще делать дальше? Самое главное, что планируется делать со всеми основными магистралями, ну, или не магистралями, а улицами в городе, на которых очень большое количество автопотока, самое главное, это цифровизировать, самое важное, большое количество камер. Сегодня в городе, в рамках безопасного, безопасного города, у нас развешено пока, к сожалению, это мало, 300 камер. Вы считаете, камеры помогут? Я считаю, что камеры в первую очередь дисциплинируют, да. К вам сюда приезжает э, человек, которому плевать на эти штрафы. Да. У, у него, извините меня, у нас, э, во-первых, 20 км в час нештрафуемый порог, который э, очень любит у нас э, ГИБДД и не хочет его отменять. Вы, кстати, как к нему относитесь? В России все что, все, что разрешено, максимально будет до этого и доводить. Не, ну, смотрите, у нас 20 километров нештрафуемый порог. Еще 20 километров, штраф 500 рублей, платишь сразу 250. Это чашка кофе. Я э, имею в виду, что у вас по этой улице человек может ехать 100 километров в час. Э, риску, вы его можете камерами всю завесить, да, рискуя чашкой кофе, а для многих это ну, совершенно все равно. Согласен. Для этого, для этого, ну, я не знаю, есть... Определенные законы предусмотрены искусственной неровности и так далее, которые мы сейчас все больше и больше внедряем, потому что аварийная опасность на дорогах, она действительно присутствует. У вас ограничение в центре какое? 40. Много? 40. Немало. Много? Потому что 40, вы понимаете, а едут сколько? На данные, ну, вот едут 60. Едут до 60. Едут да. 60, а надо 30. Потому что, например, центр Парижа сегодня да. весь 30 км в час. Да? Центр Парижа, да. Ну, потому что они не хотят, чтобы там никто умирал. Один из самых таких частых вопросов, которые задают жители, да. это спроси, спроси мэра, когда появятся велодорожки. Тема очень серьезная. Тема действительно в городе в нормальном, в достойном виде не проработанная. Их просто нет, кроме Пионерского проспекта. Хотя для курортного города, я считаю, это ну, не эстетическое, конечно, но может быть такое, спортивное недопонимание. Мы сейчас, над ними, мы сейчас над ними работаем. То есть велодорожка когда-нибудь появится? Я очень надеюсь, что не просто когда-нибудь. Я думаю, что до конца 23 -го года они появятся. Как вы понимаете, все хотят жить в Анапе. Над обликом современной Анапы никто не думает. Тут одна цель – срубить побольше бабла. А значит, надо из каждого квадратного метра выжимать максимум. А это, друзья, новые районы Анапы. Это, конечно, полнейший пи***ц. Я, если честно, не понимаю, как это происходит. То есть, казалось бы, кучу земли, казалось бы, новые территории. Можно с нуля делать комфортную среду, ту самую там малоэтажную, среднеэтажную застройку, хорошие дворы, хорошие грамотные улицы. Но что мы видим по всей России? Строится какое-то адское дерьмище. Куда ни посмотри, строительные краны до горизонта. Самые убогие дворы, убогие улицы, э, убогое благоустройство. Какой-то полнейший пи***ц. При этом делается все это, видите, на берегу моря в потрясающих местах. Красивое место, Краснодарский край. Но вот посмотрите, как развивается город. Если честно, я не понимаю, в какой момент мы свернули не туда. Что это такое? Скажите мне, как, вот, как человек, кто любит Анапу, как это могло родиться на свет? Хороший, комфортный, уютный многоквартирный жилой дом. Не, ну слушайте, это, это дом, который построился, причем он относительно свежий же, ему лет не больше 10, наверное. Например, точно застройки. 
Вот это. Так, и что с этим делать? Все, что построено, все, что построено, это как раз вот те самые градостроительные недопонимания, градостроительные где-то оплошности, которые, откровенно говоря, вы сами знаете, что с ними сделать ничего невозможно до тех пор, пока нет чего-то большого революционного. Чего вы с ними сделаете? Ничего, это уже наше наследие с вами. Точно так же, как и наши с вами хрущевки или еще чего-то. Ну, наше вот наследие. Весь ваш вот этот частный сектор, все остальное, для него решения не существует. То есть он будет таким вот оставаться и Ладно, ничего с этим не сделать. В плане там, эстетики. Вы спрашиваете мое мнение, хорошо это или нет. Соседство частного сектора и соседство вот такого многоквартирного строительства, для меня, конечно, лично, это неправильно. Ни одного разрешения мы за предыдущий год вот подобных таких объектов не выдали. Сейчас многоэтажные дома строятся у вас? Да? Так. Но они строятся не точечно, они строятся комплексно. Те, которые даже сегодня продолжают строительство, те, которые будут строиться, мы все-таки город он же в развитии не остановим, но, во-первых, они не в центральной части города, не в курортной части города, они на окраине, и они развивают как бы новые, новые уже территории. Во-первых, во-вторых, они будут строиться исключительно комплексно, в рамках комплексного развития территории. Какая максимальная этажность новых районов? У вас? 9 этажей мы делаем. Сейчас вы выдаете разрешение на новое строительство выше 9 этажей? Нет. То есть выше 9 этажей у вас сейчас дом построить нельзя в Анапе? Сегодня нет, уже нет. Как вообще такое можно было построить в Анапе, я не понимаю. Интересно, что дорога к новым районам сделана из бетонных плит. Может быть, это временно, они ее поменяют. Хотя кто их знает. Вы живете в Анапе? Да. Подожди, что это, что это за срач у вас здесь, скажи? Ты, 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 ты как молодой житель Анапы. Да я откуда знаю, что за... Ну подожди, ну вы здесь живете, ты должен знать. Не знаешь? Я не знаю. Позакрывали по всей улице мусорки, сюда все сваливают. А, а почему Нет, позакрывали? Без понятия, квартальный так и... Я понял. Ладно, хорошо. Заборы из сотового поликарбоната вдоль дороги в спальных районах. Это, друзья, что-то новенькое. Такого я, кстати, вообще нигде не видел. Друзья, вот они, когда казалось бы, что уже удивить нечем, в Анапе удивляют делают забор. Повсюду эти золотые фонтаны, продажа шуб, мехов, какие-то постоянно эти вот цирки и зоопарки, эти просто зверомучильни на каждом шагу. Я думал, она здесь одна, а их здесь несколько. Еноты, крокодилы, кенгуру. Они мучают всех животных, издеваются на потеху. Заходят какие-то дети, бухие люди, начинают ну, что-то издеваться над этими животными, заставлять их как-то там шевелить, фоткать. Просто пи***ц. С каждого угла орет реклама. Тут, тут, тут. У каждого матюгальник, который просто льет тебе в уши говно. Как здесь не сойти с ума? Просто какой-то трэш-шепито. Вот у нас много говорят о том, да, вот всякие депутаты, нужно запретить эти трэш-стримы, трэш-блогеров вообще происходит. Ребята, вы в Анапе вообще были? Анапу надо запретить. Я... Слушайте, я не думаю, что есть такой пи***ц. У меня один пока главный вопрос. Это какого х***? Как вообще такой гадюшник можно было создать на берегу моря? Как это можно было допустить? Тут куда ни посмотри, тут просто повсюду ад и пи***ц. Почему, почему это происходит в России, да, ведь это жопа. Я, мне кажется, я схожу с ума. 